Wir haben gerade äh, Frau Weisband gehört. Sie hat über den Gedanken von Freiheit und Selbstbestimmung gesprochen in der Ukraine, der aber auch ein ansteckender ist. Wir hatten quasi eine diasporische Perspektive und wir haben in diesem Gespräch mit ihm nun eine, die direkt aus der Ukraine kommt, aus Kharkiv. Und äh, für ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle im Raum hier Sie kennen, aber nichtsdestotrotz möchte ich gerne kurz Sie vorstellen. Also Serhi Shadan ist Poet, Lyriker und auch Rockmusiker. In Kharkiv studierte er Literaturwissenschaft und Ukrainistik und schrieb seine Doktorarbeit zum ukrainischen Futurismus. Er schreibt Romane, Gedichte, Essays, aber auch Songtexte. Ich sagte ja, er ist auch Musiker. Und in seinen Arbeiten spiegelt er schon immer die Entwicklungen in der Ukraine wider und wurde auch schon mehrfach dafür ausgezeichnet, zuletzt eben mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und in seiner Rede sagte er, wie traurig und bezeichnend sei es, dass wir über den Friedenspreis sprechen, während in Europa wieder Krieg herrscht. Sadan ist ein Schriftsteller, der diese Welt verändern will, heißt es in einer Laudatio über ihn und auch, dass er ein Weltveränderer sei, weil er fürs harte Elende und schlechte Leben einstehe, aber eben auch für die Realität jetzt in der Ukraine, weil er eine Person ist, die dort geblieben ist, weil es, so schrieb er es auf Facebook, viel Arbeit gibt. Und Shadan ist dem Widerstand verbunden. Er war bereits Aktivist in der Orangenen Revolution. Er hat auf dem Maidan, wir haben jetzt viel von Frau Weisband darüber gehört, demonstriert. Und jetzt sammelt er eben Geld, koordiniert Lieferungen an das Militär, hilft bei Evakuierungen, singt und spielt Konzerte in der Ukraine und hier, liest für Menschen im Krieg und schreibt eben im Netz. Und über dieses Schreiben ist eine Sammlung entstanden, jetzt unter dem Titel Himmel über Kharkiv erschienen. Und genau dort sind Sie gerade, wir haben gestern kurz gesprochen, Sie sind gerade angekommen ähm, in Ihrem Zuhause. Wie war es, zurückzukommen, Herr Schadan? Also, guten Tag, meine lieben äh, Damen und Herren. Ich, äh, ich sehe nur Sie. Äh, äh, was möchte ich sagen? Ja, ich bin jetzt in Kharkiv. Ich habe gestern gekommen. Ich war in äh, Kiew. Tomer hat dort die Lesung. Das ist eine sehr interessante Praktik, diese, ähm, diese Lesung und Konzerte in der Kriegszeit. Also, wenn äh, das möglich ist, ich möchte äh, zum Anfang äh, kleine, kleine, kleine Rede zu lesen. Kann ich das machen? Und dann äh, können wir äh, noch ein bisschen über, äh, über die Kultur zu sprechen. Das ist ein wunderbarer Vorschlag, genau. Wir hören dann, hören wir Sie einfach gleich äh, zu Ihren Gedanken unter der Überschrift Sprache nach dem Krieg. Sehr gerne. Danke. Also, liebe Freunde, unser Thema ist die Sprache nach dem Krieg. Es ist wirklich schwierig, die Gedanken zu formulieren, weil der Krieg noch nicht vorbei ist. Sie ist in vollem Gange. Es geht jeden Tag weiter. Wir reagieren täglich darauf. Unsere Sprache reagiert täglich darauf. Wie wir sprechen werden, wie wir nach dem Krieg klingen werden, das kann schwer sagen. Gut möglich, dass uns eine weitere Transformation der Sprache bevorsteht. Gut möglich, dass wir zu unserem alten Sound zurückkehren. Bei der Sprache bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe einige Erfahrungen in Bezug auf die Sprache. Es ist gerade in Kriegszeiten verbunden. Ich erinnere mir gut, was mit unserer Sprache zu Beginn des Großen Krieges geschah. Plötzlich stellte sich heraus, dass die Realität, in der wir uns befanden, stärker ist als die Sprache. Es stellte sich heraus, dass die Sprachfähigkeiten und Sprachressourcen sehr begrenzt sind. Die Realität des Krieges verändert unsere Intonationen. Die Gegenwart des Todes verändert das Gewicht vieler Worte. Wir alle haben uns der Tatsache gestellt, dass die Worte, an die wir gewöhnt sind, nicht ausreichen, um die Emotionen zu beschreiben, die in uns aufgekommen sind. Es war ein ziemlich schmerzhaftes Gefühl. Wir waren alle voller Schmerz, Wut und großer Liebe für geliebte Menschen. Aber wir benutzen weiterhin die alte Vorkriegssprache. Es war nicht genug. Sie war äh, nicht immer überzeugend. Es war notwendig, das nach neuen Wörtern zu suchen. Ich erinnere mich gut, wie ich in der ersten Frühlingswoche äh, nicht schreiben konnte. 
Allender Gedanke, dass man äh, Worte wählen müsste, um das äh, Grauen zu beschreiben, das um mich herum geschah, löste Ablehnung aus. Die Realität äh, eignete sich nicht zur Reflexion, zur äh, Verarbeitung. Die Realität äh, verweigerte die Literatur als solche. Es war auch äh, unmöglich äh, zu lesen. Es war schwierig, Metaphern und Bilder einfach zu nehmen und sich darauf zu konzentrieren. Es, es entstand ein gewisses sprachliches, sprachliches Vakuum. Das Gefühl, dass du schweigst, dass du deine Gefühle nicht erklären kannst, war, war sehr schlecht. Was, was blieb? Nur um die einfachsten Dinge vorzuschreiben. Ich schreibe seit mehreren Jahren in sozialen Netzwerken. Für mich, für mich ist das eine Art äh, offenes äh, Tage, äh, Tagebuch, eine Möglichkeit, Dinge festzuhalten, die mir wir, äh, wichtig sind. Diese Art äh, von direktem Kontakt mit der Leser. Seit Beginn der äh, groß angelegten Angriffs der, der Russen habe ich weiterhin äh, täglich äh, Eintragungen äh, vorgenommen. Es war die einzige Art zu schreiben, die mir zur Verfügung stand. Eine einfache Aufzeichnung des Gesehenes und Gehörten. Ein Versuch, sich an etwas Wichtiges zu erinnern, Emotionen zu bewahren, nichts zu vergessen. Sprache wirklich gespeichert, auch wenn es nicht gereicht hat. Dahinter steckte sicher eine Therapie. Darüber hinaus, soweit ich sehen konnte, nicht nur für mich, der schrieb, sondern auch für denjenigen. Lassen wir alle äh, eifrig die Gedanken des Anderen, erführen äh, Neuigkeiten, lassen etwas sehr Wichtiges, Sprache weiter kombiniert, Sprache festgehalten, die Lehre genäht. Ich erinnere mich auch gut, wie ich äh, irgendwann im vierten Monat äh, nach Beginn des Großen Krieges mein erstes äh, Gedicht schrieb. Das Gedicht äh, war äh, über die Sprache über eine Sprache, die äh, wiederkehrt und stärker ist als unsere Angst, Angst äh, vor dem äh, Sprechen. Offensichtlich brauchte, äh, brauchten wir alle eine gewisse Zeit, eine gewisse Distanz, damit unsere Sprache zu uns äh, zurückkehrt. Sie kehrt sogar jetzt äh, zu uns äh, zurück. Dies ist auch kein einfacher Prozess, ziemlich schmerzhaft und äh, äh, angenehm. Es ist jedoch notwendig. Wir müssen sprechen, wenn wir gehört und verstanden werden wollen. Wir müssen präzise in Definitionen und überzeugend in Intonationen sein. Ich weiß nicht gen genau, wie äh, die Sprache nach dem Krieg sein wird. Ich weiß nur, nur dass es de definit anders sein wird. Es wird mehr äh, Verletzungen haben, aber auch mehr Kraft. Sie wird aus der Erfahrung der Stille erwachsen aber auch aus der Erfahrung unserer Stimmen. Sprache ist nicht nur ein großes Geschenk. Sprache ist ein sehr äh, sensibles äh, Organ, äh, das unsere tägliche Arbeit erfordert. Diese Arbeit, Arbeit ist nicht immer einfach, aber immer notwendig. Lassen Sie uns daher über das Wichtige und Wichtigste sprechen. So haben wir wahrscheinlich eine Chance, uns zu verstehen. Na so, vielen, vielen Dank. Das möchte ich lesen und ich natürlich möchte noch ein bisschen erzählen, sprechen über, über diese Kulturpraktik in der Kriegszeiten. War solche Situation, dass in den ersten, ersten Tagen dieser, dieser großen Krieges ja, hier in Kharkiv haben viele Künstler geblieben. Musiker, die Musiker, die Dichter, die Autoren, die Schauspieler und so weiter. Und viele aus dieser Leute wurden als Volunteers arbeiten begonnen. Das war sehr, sehr interessant und sie arbeiten bis heute als Volunteers. Sehr viele meine Kollegen, meine Freunde, das auch solche Phänomene von Kharkiv, Künstler Kharkiv. Bei uns leider funktionieren jetzt keine Theater, keine Bibliothek, keine Buchereien, aber viele Autoren, Schauspieler und Musiker äh, bleiben da die ganze Zeit und äh, arbeiten, sie helfen zu Zivilleuten, zu Kriegsarmee Armee und, äh, und so weiter. Aber doch, äh, aber doch wir, äh, wir, blieben, äh, wir blieben Autoren und Musiker. Und äh, schon, schon im März äh, 
haben wir äh, erste Konzerte gespielt für die Leute, die waren im Kharkiver Pulban. Also diese Leute äh, haben ihre äh, Häuser, ihre Wohnungen verloren, ja, und sie mussten in, ähm, in U-Bahn ganze Zeit bleiben, sie haben dort übernachtet äh, und äh, sie brauchen Kontakt äh, mit anderen Leuten, sie brauchen äh, normale Emotionen, sie brauchen, äh, sie brauchen äh, dieses Gefühl, dass alles wird gut. Und äh, sie haben uns gesagt, dass vielleicht spielen sie Konzert. Und wir beginnen äh, das machen. Zuerst das war nur im U-Bahn, dann haben wir in andere verschiedene Kellers äh, gespielt und dann schon im Mai äh, oder Juni äh, machten wir in Kharkiv große riesige Konzerte, Literaturfestivals äh, und so weiter. Und wir machen das, das bis heute, äh, weil äh, weil für viele Leute ist das wichtig. Das ist wichtig natürlich für die äh, Selbstkünstler, aber für die Publikum, für die Auditorium ist es auch sehr wichtig. Ich höre die ganze Zeit äh, diese Frage, was, was ist mit, mit der Kultur in, in, in der äh, Kriegszeiten? Und äh, ich bin sicher, dass äh, Kultur muss weiter funktionieren muss weiter funktionieren, weil äh, Kultur, das ist äh, etwas, etwas äh, das ist äh, mehr als Angst. Das ist äh, etwas, das äh, kontaktiert uns äh, mit, äh, mit normal, äh, normal Leben, mit äh, Leben ohne, ohne Bomben, on, ohne Raketen. Weil, äh, und und äh, deshalb arbeiten wir, wir wei weiter und wir machen viele Künstlersachen. Zum Beispiel jetzt vorbereiten wir ein großes Rockfestival hier in Kharkiv. Ich hoffe, Sie haben den Applaus gehört, der galt Ihnen gerade, ja, es läuft nämlich alles über dieses Telefon. Vielen Dank erstmal für die Gedanken von Ihnen und auch das Beschreiben, welche Rolle Kultur spielt und inwiefern ist denn Kultur auch eine Form, widerständig zu sein oder die Sprache auch eine Form, widerständig zu sein und konkret gefragt, wie, welch, was ist Ihre Sprache in Zeiten dieses Krieges, weil Sie jetzt gesagt haben, sie hat sich verändert, Sie schreiben im Netz, wie, wie nehmen Sie sich selbst dabei wahr? Sehen Sie, ähm Sowieso, dieser Krieg dauert nicht neun Monate. Für uns Ukrainer, sie dauert von 2014. Äh, wann äh, ha, ha, hatten Russen zuerst äh, 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 nach Krim gekommen und dann nach, nach Donbass. Und äh, ich begann äh, über diesen Krieg äh, etwas äh, von äh, 2014 geschrieben, habe viele Gedichte und äh, ein Roman und äh, ein Theaterstück äh, geschrieben, viele Essays äh, und äh, ich habe noch äh, 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 im 2014 bemerkt, wie verändert äh, zum Beispiel meine, meine Sprache. Natürlich äh, aus meiner Sprache, äh, in meiner Sprache blieb nicht viel Ironie und äh, Selbstironie. Natürlich, äh, natürlich äh, wenn schreibst du über äh, über Tod, über Schmerz, über, ähm, über, über Emotionen, die Leute, die müssten aus ihrer Stadt äh, zurück äh, weggehen. Ja? Äh, äh, also nimmst du ein bisschen andere äh, äh, Worte. Und äh, jetzt in den letzten, äh, letzten neun Monaten, äh, das äh, verändert noch einmal. Ich habe äh, heute schon, schon gesagt, dass äh, Erste, erste vier Monate, vielleicht kann ich äh, nichts schreiben, nur mein, äh, mein Tagebuch. Also ich schreibe jedes Tag die Poste in Facebook, in Instagram. Für mich das war das wirklich sehr wichtig. Also das war kein, ähm, kein Literaturmaterial, natur, na, natürlich nicht. Ich möchte nicht äh, aus äh, diesen diese Posten äh, ein Buch machen. Aber für mich war sehr wichtig, äh, etwas zu fixieren. Also meine Emotionen fixieren, die Emotionen meiner Kollegen, mit welchen treffe ich jedes Tag. Weil ich verstehe, dass unser äh, Gedächtnis ja, ist äh, sehr, sehr, sehr kurz ja, und äh, wir können nicht äh, sagen, äh, wie war alles zum Beispiel zwei Wochen zwei Woche vor. Besonders in, de, in Kriegssituationen, wo äh, verändert äh, dieses Gefühl der Zeit. Total, total verändert. Also mit, mit der Sprache war auch sehr schwer, aber dann, dann vielleicht, vielleicht äh, kommt dieser Effekt, äh, 
wann die Sprache kommt zurück. Ja? Und ich begann etwas schreiben, schreibe heute einige, einige Texte, einige Lieder und möchte etwas über diesen Krieg schreiben. Also warum ich mache das? Weil ich, ich bin sicher, dass wir Autoren müssen, müssen diese Sache fixieren. Das, das ist sehr, sehr wichtig. Ich sehe, dass heute in Europa, zum Beispiel in Deutschland, viele Leute möchten die Informationen aus der Ukraine bekommen und sie bekommen diese Informationen zum ersten Linie aus der äh, Kunstwerke, aus äh, unseren Büchern, aus äh, Filmen und so weiter. Äh, weil dort äh, natürlich äh, die Kultur, die, Kultur äh, die Kunst ist sehr subjektiv, wir verstehen das alles, ja? das alle. aber doch äh, in dieser Subjektivität äh, sind sehr viele Emotionen und äh, sind dort die Chance, etwas zu verstehen. Damit kann ich sehr viel anfangen mit dieser Frage, inwiefern man emotionale Zustände fixieren möchte und dass sie unterschiedliche Sprachen wählen und dass sie auch ein Sprachrohr sind. In welchem emotionalen Zustand würden Sie sagen, Sie sind gestern in Kharkiv angekommen, ich weiß, Sie bleiben eine Woche und reisen weiter und dieser permanente Wechsel auch zwischen den Welten, in welchen, welchen emotionalen Zustand fixieren Sie gerade jetzt? Das ist schwer, muss ich sagen. Schwer emotional, ja. Ich, also, wann setze ich da in Kharkiv? Also, ich setze nicht, ja, ich arbeite. Jetzt sprechen wir mit Sie und wir fahren an die russisch-ukrainische Grenze. Dort warten an uns unsere Kollegen. Wir müssen mit Sie heute treffen. Also, sowieso, das, das sind jedes Tag die tägliche Arbeit. Aber hier, ich bin, ich bin ruhig, ja. Weil wir Wann, wann können wir das sagen? Und wann fahre ich zum Beispiel äh, äh, nicht nach Aus, äh, Ausland, sondern äh, aus Kharkiv nach Kiew? Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen schwer. Also jetzt, äh, jetzt emotional mir ist äh, besser natürlich hier in, in Kharkiv. Und ich sage, dass äh, solche Gefühle, äh, solche Sachen gef äh, Gefühle heute in viele Kharkiver, für sie ist es sehr wichtig, in, in der Stadt zu bleiben und hier etwas zu machen. Das ist auch solche psychologische Momente. Wir erinnern die erste, erste Woche dieser große Krieg, wann war besonders schwer. Und wir möchten weiter da bleiben und etwas machen und helfen für andere, andere Leute. Natürlich heute die Situation ist nicht so schlecht, heute ist alles ein bisschen besser, aber doch der Krieg dauert und, und russische Grenze, das ist nicht, nicht, nicht weit. Also wir bleiben da, um weiter etwas zu machen. Wir sitzen hier schon seit heute Morgen und hatten verschiedene ähm, Gespräche und ich würde gerne eine Frage stellen und das hier so anbinden an den Vormittag, in dem es erstmal sehr stark darum ging über Debatten hier in Deutschland. In einer zweiten Runde, Marina Weisband hat sozusagen eine Brücke geschlagen und den Perspektivwechsel schon eingeleitet zwischen hier Westen in Anführungszeichen und dort Osten. Wir hatten auch im Frühjahr ähm, einen Gast, Hurko Prochasko, den Sie ja kennen ähm, und waren auch schon im Gespräch mit Alice Botha über eine kritische Perspektive auf die Beziehung zwischen Ost-West oder West-Ost und eben die Frage, wie lange, also die Kritik zu lange mit Putin verbandelt gewesen zu sein, die Ukraine auch dem Aggressor überlassen zu haben. Auch Frau Weisband hat diese Perspektive eben noch mal deutlich gemacht, inwiefern der Frieden in der Ukraine und der in Deutschland auf lange Sicht zusammenhängen. Und ich würde Sie gerne fragen, weil, ich, weil Sie sind ja hier und dort unterwegs, Sie sind jetzt quasi in diesem Raum unser größter Perspektivwechsel und auch eine Brücke. Wie sehen Sie die Stimmungen und Wahrnehmungen, wenn Sie in Kharkiv sind und dann nach in den Westen kommen, in Deutschland gerade waren und Sie haben auch in Ihrer Friedenspreisrede kritische Punkte angesprochen von Komfortzonen und Vorwänden, diesen Frieden im Appell zur Kapitulation eben zu nutzen. Wie ist Ihre Haltung? Möchten Sie ein bisschen, dar ein bisschen darüber sprechen, bitte? Also ich, ich äh, habe ähm, einige Mal äh, darüber sprechen, wir probier, probieren noch, noch einmal. Also äh, zum ersten Linie, zu, zum ersten für uns hier in der Ukraine ist sehr wichtig, dass äh, wir äh, fühlen äh, große äh, 
also äh, großer Kontakt mit, mit Westeuropa. Also wir, wir äh, sehen, dass äh, vor ersten Tagen wir bekommen große Hilfe. Ja? Und ich sage, ich sage nicht äh, über Waffe, ich sage so, über sehr viel, viele äh, verschiedene Sachen. Zum Beispiel wir hier in Kharkiv äh, schon im März äh, haben regelmäßig die Hilfe aus ganz Europa bekommen. Das war sehr wichtig, weil in der ersten Woche da waren viele Leute äh, ohne elementare Sache. Ja, und äh, für uns war äh, sehr wichtig, wichtig äh, verstehen, dass Europa ist mit uns, dass wir sind nicht selbst gegen Aggressor und Okkupanten und dass äh, wir haben diese, diese große, große Hilfe. Na, natürlich wir, äh, haben äh, andere Stimmen auch gehört, ja, über äh, diese Möglichkeit äh, äh, zu Kapitalisieren. Natürlich, dass, dass, dass äh, solche Sachen haben in ukrainischer Gesellschaft sehr negative Emotionen. Wir möchten in unserem Land weiter zu leben, ja, wir möchten weiter Ukrainer zu bleiben mit unserer Sprache, mit unserer Kultur, mit unserer Geschichte und natürlich in, in diesem Konzept von russischer Welt, dort gibt es keinen Platz für die Ukraine. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Also sowieso, wir, 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 müssen, wir müssen kämpfen. Wir haben keine andere Variante. Oder, oder fahren aus der Ukraine, ich weiß nicht wohin. Und ich, ich zum Beispiel möchte nicht, nichts fahren. Ich mag sehr mein Kharkiv und meine Ostukraine. Ich wurde da geboren und möchte da hier weiter zu wohnen. Aber doch. Was ist mit unserer Kontakte? Ich denke, dass so, sowieso heute ist es sehr, sehr wichtig, um diesen Krieg zu, zu enden und äh, nach, in die Ukraine äh, wieder äh, Frieden zu kommen. Ja? Und äh, ich denke, dass äh, nach dem Krieg äh, unsere Kontakte, Kulturkontakte, gesellschaftliche Kontakte äh, zwischen Osteuropa und Westeuropa äh, braucht auch neue, äh, neue Intonationen und neue Wörter. Sowieso, wir müssen, wir müssen äh, sehr viele Sachen besprechen, sehr viele äh, historische Sachen besprechen. Ja? Und äh, nicht alle diese Sachen sind leicht, äh, wie, wie, aber wir müssen sowieso de, darüber reden, wir müssen äh, äh, diese wichtigsten Punkte äh, besprechen. Wie wird das alles? Ich weiß nicht, ich denke, das ist nicht ein äh, leichter Prozess, äh, aber doch, äh, das ist unsere Zukunft, unsere zusammene Zukunft. Können Sie das vielleicht ein bisschen konkretisieren, was es zu besprechen gelten würde? Ja, zum Beispiel, äh, zum Beispiel äh, dieses Moment der ukrainischen Subjektivität. Ich verstehe sehr gut, ich habe sehr, sehr viel mal das gesehen, äh, zum Beispiel in Deutschland, ja, dass äh, viele Deutsche, nicht viele, aber äh, einige deutsche Politiker oder Journalisten oder Intellektuellen äh, bis letzten Moment äh, ignorieren äh, ukrainische Subjektivität. Also für sie, äh, unser Land, Ukraine, war weiter eine Kolonie, äh, ein Teil der Russland. Russisch, russische Imperium oder sowjetische Imperium oder so. Also ist große Russland und äh, sind die Kolonien, die sind äh, neben, äh, neben Russland. Ja? Das ist äh, Ukraine, Georgia, baltische Staaten und so, und so weiter. Nat natürlich, das ist äh, ein Diskurs aus äh, 20. Jahrhundert, äh, aus der Zeit äh, der Kalten Krieg und äh, natürlich muss man äh, das äh, verändern. Das ist nur ein, ein, ein konkreter äh, Moment. Das ist Ups. ein Gedanke, den, der hier auch äh, sicherlich schon mitgeschwungen ist über die ukrainische Subjektivität, aber vielleicht auch noch mal konkret auf einen Begriff äh, zu sprechen zu kommen, nämlich den Begriff von Pazifismus und äh, die unterschiedlichen Stimmungen, ambivalente Stimmungen. Es gibt, Sie haben es jetzt angesprochen, die unterschiedlichen Debatten hier in Deutschland. Wie werden die aus ukrainischer Perspektive wahrgenommen und auch die Positionierungen der Menschen dazu? Verstehen Sie, meiner Meinung nach, viele Wörter klären heute nicht so einfach und nicht so, so gut, wie war zum Beispiel gestern. Zum Beispiel das Wort Pazifismus. Natürlich, wir alle sind Pazifisten. In der Ukraine, die Leute möchten nicht, nicht den Krieg. Wir, wir brauchen den Frieden. Ja, wir brauchen Frieden und wir möchten nicht, um hier bei unserem Territorium dauert der Krieg. Aber... 
Ich verstehe das heute, Pazifismus, wenn du sagst, du sprichst du über Pazifismus, sprichst du nicht über Frieden, sondern über Kapitulation. Also was bedeutet Kapitulation? Wir haben gesehen, was machen Russen in der Territorien, welche haben sie okkupieren. Ja? Dort haben Ukrainer keine Rechte, dort sind wie ist das auf Deutsch? Ich verstehe schon nicht. Ich erinnere schon nicht. Also, äh, dort sind diese Konzentrationslager und so weiter. Viele Leute äh, müssten aus der Ukraine nach Russland fahren und so weiter. Und wann kommen sie zurück, äh, kennen wir nicht. Also sowieso, äh, wenn sprechen wir über äh, Möglichkeit Kapitulation, äh, müssen wir verstehen, dass äh, das ist keine, keine Variante für die Leute, die möchten äh, weiter in der Ukraine zu wohnen. Das hat auch Frau Weisband in ihrer Vorrede schon erklärt. Und Sie haben ja auch in Ihrer Friedenspreisrede gesagt, ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Wir unterstützen unsere Armee nicht deshalb, weil wir Krieg wollen, sondern weil wir unbedingt Frieden wollen. Und es gab rege Diskussionen auch über diese Ambivalenz Ihrer Rede in Zeiten des Krieges. Und Sie selbst haben die auch formuliert. Wie versuchen Sie da in Ihrer Sprache auch eine Klarheit in dieser unklaren Zeit, in der, wie Herr Nasee es sagte, dynamischen Zeit, von der niemand so richtig weiß, wohin es geht. Aber Sie wissen, dass es kein Zurück gibt. Na, verstehen Sie, ich, ich verstehe, warum äh, einige, äh, jemand äh, in Westeuropa können uns heute nicht äh, ver, äh, verstehen. Weil unsere Sprache, Sprache der Ukrainer, Sprache, Sprache die Leute, äh, die wohnen in äh, Kriegsterritorium, ja, ist, natürlich ist sehr emotional. Das, das, das ist klar, das, das ist logisch. Wir, wir sehen jedes Tag äh, der Krieg. Also nat natürlich, wir haben heute ein bisschen andere, andere, Emo äh, andere Emotionen. Ja? Und äh, alle diese Emotionen natürlich sind in unserer Sprache. Und wir äh, können nicht immer unsere Emotionen zu kontrollieren. Und das auch, auch äh, kann man so äh, verstehen. Und äh, die Leute, die wohnen zum Beispiel in, in Berlin, Paris oder Milan, äh, sie haben andere Optik, sie haben andere Distanz, äh, Distanz äh, für den Krieg. Und natürlich, sie... Sie brauchen vielleicht andere, andere Interventionen. Hier ist sehr wichtig, diese Kontakte zu bauen, diese Brücke zu bauen, ja, über welche sprechen wir heute. Weil Dialog braucht zwei Teilnehmer. Und beide müssen nicht nur mit Monologen zu sprechen, sondern auch andere, andere Leute zu hören. Das ist sehr wichtig heute. Nicht nur neue Sprache zu finden, sondern auch lernen zu hören, hören und verstehen. Es wird schon nach Fragen gefragt hier im Publikum. Ich habe von meiner Seite noch eine letzte, weil Sie gerade und mehrmals von den Emotionen in der Sprache und den unterschiedlichen Emotionen in der Sprache gesprochen haben. Und äh, Sie haben in einem Interview gesagt, dass über diesen Krieg viel gesagt und gesungen werden wird in einer völlig anderen Sprache. Und ist in dieser Sprache auch Hoffnung? In unserer neuen Sprache, ja? Ich denke, dass ja. Ja, natürlich, ja. Das ist kein... Ich äh, höre auch Zeit zur Zeit äh, solche äh, Prätensionen, solche, solche Sachen, dass äh, wir Ukrainer heute haben in unserer Sprache sehr, sehr viele Wut. Und äh, ich denke, das ist sehr subjektiv. Weil äh, ich höre äh, heute viele Ukrainer, ja, und in ihrer Sprache natürlich sind viele Emotionen, ja, und äh, Viele verschiedene Emotionen natürlich, positiv und nicht positiv, aber doch dort, äh, dort blieb in dieser Sprache sehr viel Kraft und äh, sehr viel Liebe. Äh, Liebe zu anderen Menschen, Liebe zu äh, ihrem Land äh, und so weiter. Und ich denke, dass äh, aus äh, diesem Kraft und dieser Liebe entwickelt, entwickelt Hoffnung nat natürlich. Wir, wir möchten weiter da hier bleiben, wir möchten äh, unsere, äh, unsere Städte wieder, wieder bauen, wir möchten äh, äh, weiter etwas, etwas äh, zusammen machen. Also wir bleiben eine Gesellschaft, wir, wir bleiben alle Ukrainer. Und äh, na, na, natürlich, wir haben heute sehr große, sehr große Hoffnung. Ja. Vielen Dank. Ich würde jetzt 
Fragen aus dem Publikum sammeln und äh, an Sie weitergeben.